Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss one interesting problem. So it says a large cylindrical tank has a hole of uh, area capital A at its bottom. Uh, water is poured in the tank by a tube of uh, equal cross-sectional area capital A, ejecting water at the speed uh, v. Fine. So now we have a large cylindrical tank hai, and this tank ke bottom we have a hole hai, and this hole is cross-sectional area hai, that is capital A and a tube hai, and us tube ka jo cross sectional area hai, that is also capital A and is tube se hum is tank ko fill karte hain like is tube mein se jo water aayega uska jo speed hai that is given v uh, now agar hum inflow ki baat kare what is inflow inflow is the volume of uh, water added to the tank per second kitna volume of water is tank ke andar jayega एक सेकेंड में that is your inflow that is nothing but a into v right a into v similarly outflow की बात करें outflow means कितना volume of water एक सेकेंड में इस tank से बाहर जाएगा आप देखो ये जो hole है यहां से जो water है इस tank के बाहर जाएगा let's say the speed of the water from this hole is ve ve is the velocity of efflux and इसे हमने derive किया था कितना आता है ये under root 2 into g into h what is H? H is the height of water level in this tank. Means is hole ke upar, what is the height of this water level? Hai na? That is your H. Is tarah se. Uh, then outflow kitana hoga? Area of cross section of the hole into velocity of efflux that is under root 2 into g into H. Now inflow to constant hai, right? Area of cross section of this pipe ya fir tube that is constant or jo velocity hai is a tube say water ka that is also constant so inflow kya hai constant hai but outflow ki agar hum baat kare so initially ye jo tank tha ye empty tha right it means jo height tha water level ka is tank mein that was zero it means jo velocity of efflux hai under root 2 into g into h wo kitna tha zero it means outflow that is a into under root 2 into g into h ye bhi kitna tha zero so initially हम कह सकते हैं कि inflow was greater than outflow because initially outflow था uh, outflow क्या था zero था so if inflow is greater than outflow it means कि जो water level है इस tank में वो increase करेगा it means जो h है वो increase करेगा because ज़्यादा water इस tank के अंदर आएगा और जो uh, water बाहर जाएगा वो कम है है ना सो जो हाइट है वाटर लेवल का इस टैंक के अंदर वो इंक्रीज होगा नाउ इफ एच इंक्रीजेस इफ एच इंक्रीजेस देन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स दैट इज अंडर रूट 2 जी एच दैट इंक्रीजेस इट मींस आउटफ्लो आउटफ्लो दैट इज एरिया इनटू अंडर रूट 2 इनटू जी इनटू एच ये भी इंक्रीज होगा एंड वी कैन से कि ये जो आउटफ्लो है ये इंक्रीज होता जाएगा कब तक इंक्रीज होता जाएगा जब तक इनफ्लो inflow is greater than outflow है ना so initially देखो ये जो inflow है ये तो constant है और जो outflow है वो continuously increase होगा now एक time ऐसा आएगा जहाँ पे inflow will be equal to outflow means जितना water अंदर आएगा उतना ही water बाहर चला जाएगा so उस time पे जो h है वो constant हो जाएगा means जो water का level है इस tank के अंदर वो constant हो जाएगा है ना और फिर उसके बाद वी कैन से कि जो हाइट है वाटर लेवल का इस टैंक में इंक्रीज नहीं होगा एक बार इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो गया जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर निकल जाएगा सो so, उसके बाद ये एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसके बाद जो हाइट है वाटर लेवल का इस टैंक के अंदर इंक्रीज नहीं होगा सो व्हाट विल बी द हाइट इन दैट केस आप देखो इनफ्लो तो कांस्टेंट है दैट इज a into v एंड आउटफ्लो इज नथिंग बट a into under root 2 into g into h सो so, यहां से यू कैन फाइंड आउट द हाइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into g into h इट मींस h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g सो इनिशियली जो वाटर लेवल है टैंक के अंदर इंक्रीज होगा एंड कहां तक इंक्रीज होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g सो ऑप्शन c इज करेक्ट सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय